सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे इज योर लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल कैनेटिक्स एंड आई होप्स आपको जितने भी चीज़ें मैंने पढ़ाई होंगी वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी तो आज हम अपना लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ठीक है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला पार्ट होता है पहला जो पहले दो टाइप के रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में खत्म हो रहा है मतलब एक ही स्टेप में रिएक्टर और प्रोडक्ट दोनों मतलब प्रोडक्ट बन जा रहा है एक ही स्टेप में तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सिंग एलिमेंटरी रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन जो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है ठीक है और एक होता है अगर कोई रिएक्शन ठीक है एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ठीक है तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे दोनों के बारे में हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म रिएक्शन On the basis of mechanism of the reaction, ठीक है These are classified. These are classified into two category. दो category में इनको divide किया गया ठीक है पहला category है simple reaction का सिंपल रिएक्शन ऑब्लिक एलिमेंट्री रिएक्शन सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन सेकेंड है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ठीक है सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री से या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ठीक है तो पहला हम सिंपल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं ठीक है सिंपल रिएक्शन क्या होता है डेफिनेशन देखो जिस रिएक्शन जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में खत्म हो जाता है अब डिटेल में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में भी सिंगल स्टेप में या सिंपल रिएक्शन के बारे में भी ठीक है इनकी दो बातें इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जा रहे हैं उनको तो सिंपल रिएक्शन बोलते हैं दूसरा इस रिएक्शन में कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है याद रखना ये रिएक्शन में इन टाइप के रिएक्शन में कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता है ठीक है याद रखिएगा तो रिएक्शन विच आर रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप आर नोन एज आर नोन एज सिंपल रिएक्शन ठीक है दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है इनमें कि दिस रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व दिस रिएक्शन does not involve any reaction intermediate ठीक है मतलब इनके ग्राफ कुछ इस तरीके से होते हैं ठीक है अब आपके मन में ये हो रहा है ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वही रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मिस मिसकनसेप्ट होता है याद रखिएगा ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट आर वेरी डिफरेंट थिंग ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है प्रोडक्ट बनने से पहले या मान लो यहाँ से ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है इसके प्रोडक्ट से बनने से पहले का जो स्टेज होता है वो रिएक्शन वो ट्रांजिशन स्टेट होता है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि रिएक्टेंट इस जगह में पहुंचते प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बट रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है पहले स्टेप में बनेगा दूसरे स्टेप तक रहेगा और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस तक वो क्या होता है खत्म हो जाता है आई बात समझ में यही चीज होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन चार स्टेप होता है ठीक है और हर चार स्टेप उसका क्या होता है एलिमेंट्री स्टेप होता है मतलब जितना अगर एक स्टेप है चार स्टेप है तो चारों स्टेप उसके क्या होंगे एलिमेंट्री और हर स्टेप का अपना एक ट्रांजिशन स्टेट होता है क्योंकि मान लो ए से बी गया बी से सी गया सी से डी गया और डी से ई ए से ही आपको प्रोडक्ट बनाना है तो क्या होगा हर स्टेप का अपना एक ट्रांजिशन स्टेप होगा क्यों जितने भी एलिमेंट्री स्टेप होते हैं उनका अपना एक ट्रांजिशन स्टेट होता है बट हर एलिमेंट्री स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता है ये अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको बेटर समझ में आ जाएगा तो याद रखना कभी भी दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है क्या होता है दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट अब यहाँ से चालू हुआ यहीं पर खत्म हो गया तो यहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है लेकिन 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 अगर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बना रहे हो तो क्या होता है यहाँ से फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाए तो दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में क्या बन जाता है एक इंटरमीडिएट बनता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट के कभी भी इंटरमीडिएट बनाने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती दूसरा क्या था 
मैंने अभी आपको बताया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट पहले स्टेप में बना दूसरे स्टेप आता है उसका उत्तर खत्म हो जाता है या मान लो रिएक्शन के एंड होते होते उसका उत्तर खत्म हो जाता है खत्म हो जाता है ठीक है यही रीजन होता है कि किसी भी एलिमेंट्री स्टेप में सिंगल स्टेप का रिएक्शन होता है उसमें तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत हार डिफरेंट कांसेप्ट्स ठीक है ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है जहां पे बस इट इज अबाउट टू फॉर्म द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट से बनने से पहले का जो स्टेट होता है वो ट्रांजिशन स्टेट होता है लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है वो या तीन एक पहले स्टेप में बनेगा दूसरे स्टेप तक कैरी होगा या फिर दूसरे स्टेप में खत्म हो जाए फिर दूसरे स्टेप में दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाए तो इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है बट आप उनको और आप उनको रिएक्शन एंड आते आते वो क्या हो जाता है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है ठीक है लेकिन आप किसी भी एलिमेंट्री स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट को शो नहीं करते हो ट्रांजिशन स्टेट एक इमेजिनेशन इमेजिनरी स्टेट है आप समझ लो जब आप चाय बनाते हो जैसे आपने दूध में चाय पत्ती का कलर चाय पत्ती डालो तो जो चाय चाय का जो दूध का जो कलर होता है हल्का सा रेड कलर बन जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि चाय बन चुका है चाय बनने वाला है तो जस्ट इसी तरीके से होता है कि ट्रांजिशन स्टेट भी मेरा वो स्टेट है जब रिएक्टेंट ऑलमोस्ट कन्वर्ट होने वाला कन्वर्ट होने वाला रहता है प्रोडक्ट में तो आई होप सही बात आपको समझ में आई होगी ठीक है और अच्छा एक बात और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिंगल स्टेप में क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है वो डिफाइन करता कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन सो सॉरी फॉर दैट थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था तो लेटेस्ट कंटिन्यू अवर टॉपिक मैं आपको ये बोल रहा था कि कि अब यहाँ पे देखो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है जो सिंगल स्टेप में होता है ठीक है और और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एलिमेंट्री रिएक्शन में कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे मोलिकुलरिटी का कॉन्सेप्ट आता है क्या आता है कॉन्सेप्ट मोलिकुलरिटी का तो मोलिकुलरिटी डिफाइन किसके लिए होता है मोलिकुलरिटी डिफाइन सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है बाकी किसी रिएक्शन के लिए आप मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हो पहली बात दूसरी बात क्या होती है अब ये आखिर मोलिकुलरिटी होता क्या है तो हर एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन्हीं को हम क्या बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो स्टाइचोमेट्री होता है वही ऑर्डर होता है मतलब कहने का मतलब है टू ए प्लस बी अगर मैं बात करूँ ये कोई प्रोडक्ट दे रहा है सपोज करो ठीक है और ये सिंपल रिएक्शन है एलिमेंट्री रिएक्शन तो इसका ऑर्डर क्या होगा टू प्लस वन थ्री और इसी का मोलिकुलरिटी क्या होगा दो ए का है और एक बी का मतलब टोटल कितने रिएक्शन मोलिकुलर तीन तो इसका मतलब किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम रहता है हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन इस पॉइंट को याद रखना थोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एनी इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट तो इन बीच ऑफ बोले स्टेटमेंट इज करेक्ट की फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू दर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मोलिकुलरिटी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो आपका करेक्ट आंसर दोनों होगा किसी के भी किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी ऑर्डर सेम नहीं होता है और किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी और ऑर्डर दोनों क्या होते हैं रिएक्शन के सेम होते हैं तो मैं लिख देता हूँ फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन वी कैन डिफाइन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन वी कैन डिफाइन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन वी कैन डिफाइन मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन मोले Molecularity of reaction, molecularity of reaction, and it is equal to, <coughs> and it is equal to the, and it is equal to the number of molecule which makes number of molecule which makes. नंबर ऑफ मोलिक्यूल विच मेक्स नंबर ऑफ मोलिक्यूल विच मेक्स ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ कॉलिजन बिकॉज ऑफ कॉलिजन because of collision because of collision in proper orientation 
इन प्रॉपर ओरिएंटेशन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन विथ सफिशेंट एनर्जी एंड विथ विथ सफिशियंट एनर्जी ठीक है वही बात है कि मतलब जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करेंगे प्रॉपर एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और जितने भी एक कंडीशन को फॉलो करते हैं मतलब बेसिकली आप ऐसा बोलो ओवरऑल ऐसा आम भाषा में ऐसा ऐसा बोल सकते भाई जितने भी नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे वही आपके मॉलिकुलरिटी होगी अब रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है जो दो कंडीशन को फॉलो करेगा प्रॉपर ओरिएंटेशन और और हैविंग सफिशियंट एनर्जी तभी क्या होगा ये तभी मॉलिकुलरिटी भी डिफाइन होती है तभी वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बनता है तो बेसिकली आप मॉलिकुलरिटी समझ गए नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इज नथिंग बट मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन ऑन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलरिटी हम रिएक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं तीन ठीक है ऑन ऑन एंड ऑन बेसिस ऑफ मॉलिकुलरिटी बेसिस ऑफ मॉलिकुलरिटी रिएक्शन आर क्लासीफाइड एज ठीक है पहला है यूनिमोलिकुलर 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 रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी क्या होती है वन होती है मतलब ए टेंस टू बी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा ठीक है सेकेंड होगा बाय मॉलिकुलर क्या होगा बाय मॉलिकुलर तब इसका मॉलिकुलरिटी कितना होगा टू मतलब ए प्लस बी टेंस टू गिव प्रोडक्ट ठीक है तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्रांजेक्शन स्टेट बनाएंगे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्रांजेक्शन स्टेट बनाएंगे ठीक है और एक होता है ट्राई मॉलिकुलर ट्राई मॉलिकुलर मतलब एम इज इक्वल टू थ्री ए प्लस बी प्लस सी टेंस टू गिव प्रोडक्ट मतलब जिसकी मॉलिकुलरिटी क्या हो तीन हो मतलब तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे ट्रांजेक्शन स्टेट अब ट्रांजेक्शन स्टेट तभी बना सकता है जब वो दोनों ऑर्डर को सेटिस्फाई करे तो वो वेल नोन बात है ठीक है अब यहाँ पे दो कुछ डिफरेंस आ जाता है मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर में मॉलिकुलरिटी क्या होता है थ्योरिटिकल चीज होता है जबकि ऑर्डर क्या होता है एक्सपेरिमेंटल चीज होता है ठीक है मॉलिकुलरिटी आप रिएक्शन को देख के भी बता सकते हो कि भाई इसकी मॉलिकुलरिटी क्या होती है ठीक है पहला डिफरेंस ये हो जाता है दूसरा डिफरेंस क्या होता है मॉलिकुलरिटी कैन नॉट भी नेगेटिव और जीरो और फ्रैक्शन जबकि ऑर्डर क्या हो सकता है जीरो पॉजिटिव और फ्रैक्शन दोनों हो सकता है ठीक है मॉलिकुलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंडिया रहता है ठीक है तीसरा चीज क्या होता है देखो अगर आपने स्टैचोमेट्री चेंज किया किसी रिएक्शन का तो उसका मॉलिकुलरिटी चेंज होगा बट उसका ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं हो सकता तो ये सब बातें जो एन सी में आपको दी होगी तो प्लीज गो थ्रू दैट बट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ मॉलिकुलरिटी इज ऑलवेज भी पॉजिटिव मॉलिकुलरिटी इज ऑलवेज आ पॉजिटिव इंटीजर इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी नेगेटिव जीरो और फ्रैक्शन नेगेटिव जीरो और फ्रैक्शन ठीक है और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या जाती है इंपॉर्टेंट बात ऐसा बोल सकते हो कि मॉलिक किसी भी रिएक्ट किसी भी रिएक्शन में को वो रिएक्शन आप ऐसा समझो कि कोई वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है जिसकी मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन थ्री हो ठीक है क्यों पॉसिबल नहीं है तो पहले मैं लिख देता हूं मॉलिकुलरिटी रिएक्शन हैविंग मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन थ्री आर वेरी रेयर या ऐसा बोल सकते हो पॉसिबल नहीं है कैसे नहीं है समझो बात को ए बी ठीक है अब एक बात बताओ मैंने क्या बोला अगर ये दो गाड़ी है मैंने बोला कि जिंदा आदमी आपका रिएक्टेड हो मरा हुआ आदमी आपका क्या है प्रोडक्ट तो मैं बोला अगर ये हेड ऑन कॉलिजन करेगा तो मैक्सिमम इंपैक्ट तो इन दोनों को होगा मतलब आप बोल सकते हो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि ये हमेशा क्या बनेंगे प्रोडक्ट बन जाएंगे आप देखो हेड ऑन कॉलिजन में क्या होता है ऑब्वियस अगर ये भी सफिशियंट स्पीड के साथ आ रहा है ये भी सफिशियंट के स्पीड के साथ और हेड टू हेड कोलाइड कर रहा है तो ऑब्वियस बात है मरने का तो चांस पूरा ही पूरा है इसमें थोड़ा सा कम होगा ठीक है ये तीनों स्पीड में आ रहा है तो हो सकता है थोड़ा चोट उट लग सकता है गाड़ी पूरा डैमेज हो जाएगा बट इंसान मरेगा नहीं बट इसमें तो वेरी रेयर वेरी 
रेयर अब चार गाड़ी आपस में टकराए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हेडलाइट वेडलाइट टूट गया गाड़ी में स्क्रैच पड़ेगा बट इंसान मरेगा नहीं दैट इज बाय क्योंकि भैया मेरा तो पहला क्या बोलता है कोलाइड होना चाहिए और मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन थ्री हो जाए मतलब तीन से ज्यादा रिएक्टर मॉलिकुलर टकराएंगे भी तो भी वो प्रॉपर इफेक्टिव कोलिजन नहीं बना पाएंगे दैट इज वाई ये कॉन्सेप्ट माना जाता है कि किसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी अगर ग्रेटर देन थ्री है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कभी भी नहीं कर सकता ठीक है अब आपके बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर एन टू प्लस थ्री एस टू टेंस टू गिव अमोनिया एन टू प्लस थ्री एस टू मतलब यहाँ पे मोलिकुलरिटी चार है तब तब ये तो प्रोडक्ट तभी बनाता है क्योंकि वेल नोन रिएक्शन है याद रखना अगर वो प्रोडक्ट बना रहा है तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ठीक है हम यहाँ बात करें एलिमेंट्री रिएक्शन की एलिमेंट्री रिएक्शन में कभी भी दो से ज्यादा मोलिकुलरिटी या तीन से ज्यादा मोलिकुलरिटी वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता अगर चार मोलिकुलरिटी या पांच मोलिकुलरिटी तो वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होगा वो पांच छह स्टेप में होगा या उसको आप बोल सकते हो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन होगा आई बात समझ में तो लिख देता हूं सिंस सिंपल रिएक्शन इज कंप्लीटेड सिंस एक और कॉन्सेप्ट है सिंपल रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप इन अ सिंगल स्टेप इन अ सिंगल स्टेप सो दैट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो भी सिंगल स्टेप होगा वही इसका क्या होगा आरडीएस होगा मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन ठीक है याद रखना सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में ऐसा होता है कि इनका ऑर्डर इनका मोलिकुलरिटी क्या होता है सेम होता है फॉर एग्जाम्पल के बात करो जैसे सपोज करो एच टू प्लस आई टू टेंस टू गिव टॉइस ऑफ एच आई इसके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है अगर ये रिएक्शन सिंपल है सिंपल बोला मैंने तो आर बराबर क्या होगा के एच टू का पावर वन आई टू का पावर वन इसका ऑर्डर कितना हुआ ऑर्डर बी टू हुआ और मोलिकुलरिटी कितना है एच टू और आई टू दो मोलिकुलरिटी हो गए तो देख सकते हैं आप सिंपल रिएक्शन में क्या होगा ऑर्डर और मोलिकुलरिटी हमेशा क्या रहती है सेम रहती है ये कभी भी चेंज नहीं होता है ठीक है तो दिस बात योर सिंपल रिएक्शन जो जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने सारे आपको बता दिए ठीक है अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की लास्ट पार्ट आपका आधे घंटे में हो जाएगा चलो ठीक है नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सेकेंड है हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ठीक है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप रिएक्शन विच इज completed in more than one step reaction which is completed in more than one step is known as <coughs> is known as complex reaction इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं ठीक है अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैंने क्या बोला एलिमेंट्री रिएक्शन कभी भी रिएक्शन इंटरप्रिटेड इन्वॉल्व नहीं करता लेकिन लेकिन 
विदाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है तो वो इंक्लूड करना तय है और डिटेल बाय डिटेल स्टेप किसी किसी केमिकल रिएक्शन को आप डिटेल बाय डिटेल स्टेप लिखते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं उसी को मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं अगर आपने किसी केमिकल रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप लिखा डिटेल स्टेप हाँ डिटेलिंग डिटेलिंग करके ठीक है भाई के पहले ए से बी बना बी से सी बना सी से डी बना और फाइनली डी से ई आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो ये डिटेलिंग स्टेप को ही हम क्या बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन और ये याद रखना एक से ज्यादा स्टेप में रहा तो कॉम्प्लेक्स एक स्टेप में रहा तो एलिमेंट्री ठीक है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व रिएक्शन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व रिएक्शन इंटरमीडिएट ठीक है रिएक्शन टेबिलिटी डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन डिटेल डिस्क्रिप्शन डिटेल स्टेप स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ठीक है ये एक ऐसा पार्ट है जहां से सिर्फ थ्योरिटिकल क्वेश्चन बनते हैं कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें नहीं आता ठीक है तो डिटेल बाय स्टेप इसको हम क्या बोलते हैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप किसी केमिकल रिएक्शन को लिखा जाए तो उसको मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं ठीक है मोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आती है अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का चार स्टेप है तो चारों स्टेप का जो रेट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा कोई बहुत ज्यादा स्लो होगा कोई स्लो होगा कोई बहुत ज्यादा फास्ट होगा कोई फास्ट होगा तो जो बहुत ज्यादा स्लो होता है वो ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या होता है जिससे मुझे ऑर्डर वगैरह पता चले ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये मार्कर मैं ऐसे लेके गया तो आपको कुछ पता चला तो ये तो हुआ भाई बहुत फास्ट आपने घुमा दिया लेकिन मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ तो आप बताओ हाँ सर दिस इज द ब्लैक कलर मार्कर तो वही होता है हर स्टेप का अपना स्पीड होता है जो बहुत स्लो स्पीड होती है या बहुत जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है क्या होता है रेट डिटरमाइन रेट डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री में क्या होता था क्योंकि सिंगल स्टेप में होता था तो वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था वही उसका वही इसलिए वहां क्या होता था मोलिकुलरिटी और ऑर्डर क्या होता था सेम होता था बट यहाँ पे याद रखना एलिमेंट्री में क्या है कि जो ऑर्डर होता है वही मोलिकुलरिटी है बट यहाँ पे ऐसा नहीं है मोलिकुलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते मान लो चार स्टेप है चार स्टेप के अलग अलग मोलिकुलरिटी है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हर स्टेप की अपनी मोलिकुलरिटी है बट ओवरऑल मोलिकुलरिटी आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते और दूसरे से ऑर्डर किसके लिए होगा ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ आप स्लोएस्ट स्टेप से डिफाइन कर सकते हो तो याद रखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कभी भी ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम नहीं होती है तो वही सारे पॉइंट्स में लिख दे रहा हूँ डिफरेंट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिफरेंट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है डिफरेंट रेट है डिफरेंट रेट हैव डिफरेंट रेट एंड स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज एंड स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अब आपको मैंने जो ट्रांजिशन और इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट दिया था वो देखो कुछ इस तरीके से मान लो यहाँ से मेरा ए है कोई रिएक्टेंट है और यहाँ मुझे जाना है बी में बी से प्रोडक्ट तो पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा फिर यहाँ पे दूसरा फिर ठीक है कुछ इस तरीके से तो ये ये पहाड़ वाले जितने भी होते हैं ना पहाड़ की ऊंचाई का हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं ये ट्रांजिशन स्टेट वन ट्रांजिशन स्टेट टू ट्रांजिशन स्टेट थ्री तो जितने ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं उसके एक कम इंटरमीडिएट बनता है तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सी और यहाँ में मैं मान लेता हूँ डी यहाँ पे मैंने क्या माना सी माना और यहाँ पे मैंने क्या माना डी माना आई बात समझ में इसका मतलब अगर मैं मैकेनिज्म बोलूँ इनके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म क्या होगा तो भैया पहले रिएक्शन ए से सी गया फिर सी से डी गया और डी से फिर क्या जाएगा आपका बी तो अगर ओवरऑल रिएक्शन आपका ए से बी है तो दिस इज योर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ये आपका क्या होगा ये आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा ठीक है दिस इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म तो ये स्टेप वन है 
ये स्टेप टू है और ये स्टेप थ्री है आई बात समझ में अब मैं इसे बोला विदाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोसीड ही तब होता है जब एक पहले रिएक्शन पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बनेगा दूसरे में खत्म हो जाएगा तो दूसरे में दूसरा इंटरमीडिएट बना और लास्ट वाले रिएक्शन आते आते यानी हाउ क्या हो जाता है खत्म हो जाता है दैट इज वाई ये कभी रेट एक्सप्रेशन में नहीं आ पाते तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया इसको डिफाइन कर दिया अब जैसे सपोज करो ये चीज समझ में आए दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में हमेशा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है ठीक है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में लिख देता हूं मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट आर आर आई शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन इंटरमीडिएट आर हाईली अनस्टेबल आर हाईली अनस्टेबल आर हाईली अनस्टेबल दे हाईली अनस्टेबल दे फॉर्मड आफ्टर रिएक्शन स्टार्टेड दे फॉर्म आफ्टर रिएक्शन स्टार्टेड दे फॉर्मड आफ्टर रिएक्शन स्टार्टेड एंड डिस्ट्रॉयड बिफोर द रिएक्शन एंड डिस्ट्रॉयड and destroyed before the reaction gets completed before the reaction get completed before the reaction get completed so they cannot appear so they cannot appear in rate law एक्सप्रेशन आई बात समझ इसलिए वो रेट लाइ एक्सप्रेशन में अपियर नहीं होते दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है जैसे यहाँ पे आपसे बोल देता है कभी कभी कि ये स्मॉल ए क्या है ठीक है स्मॉल बी क्या है ठीक है स्मॉल डी क्या है स्मॉल ये क्या है ठीक है स्मॉल एफ क्या है तो देखो अगर आपको इस इस तरीके से ग्राफ द्वारा आपको डिनोट करने बोले कि ये सब क्या है तो ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ स्टेप वन फ्रॉम गोइंग टू ए टू सी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ जब तक कुछ ना दिया जाए तो आप इसको फॉरवर्ड रिएक्शन ही मान के चलोगे तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेप वन ए टू सी जाने पर अब C से B जाने पर आपका एक्टिवेशन एनर्जी कितना है B है तो B किसका एक्टिवेशन एनर्जी है सीओ डी का है ठीक है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये F रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इस स्टेप टू का ये क्या है डेल्टा एच देखो सीओ डी के ये रिएक्टन अभी अब जैसे देखो क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मान लो तीन स्टेप है ये तो हर स्टेप क्या है एलिमेंट्री स्टेप है क्या है एलिमेंट्री स्टेप तो अभी आपको मैंने क्या बोला जैसे ये COD एक रिएक्शन है एलिमेंटरी रिएक्शन है तो यहाँ का इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा एच रिप्रेजेंट करेगा उसी तरीके से क्या होगा E किसका हो जाएगा D से B जाने का एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड और ये D क्या है A और B का डिफरेंस है देखो ए और बी मतलब दिस इज द ओवरऑल डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ये किसका है ये डेल्टा एच पूरे रिएक्शन का है और ये जो ये जो डेल्टा एच होगा सिर्फ सेकेंड स्टेप वाले का डेल्टा एच होगा आई बात समझ में आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो रही होंगी तो याद रखना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ईच स्टेप ऑफ ईच स्टेप ऑफ ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री स्टेप इज एन एलिमेंट्री और मोलिकुलरिटी आप अलग अलग डिफाइन करोगे हर स्टेप का ठीक है तो ओवरऑल मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन Overall molecularity of reaction, overall molecularity of reaction of ऐसे लिखो of any complex reaction of any complex overall molecularity of any complex reaction is not defined is not defined. is not defined but 
we can define molecularity of individual step ठीक है इंडिविजुअल स्टेप का आप भले मोलिक्यूरिटी क्या कर सकते हो डिफाइन कर सकते हो ठीक है मोलिक्यूल मैंने क्या बोला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिक्यूरिटी डिफाइन करना नामुमकिन है लेकिन आप ओवरऑल ऑर्डर जरूर डिफाइन कर सकते हो ठीक है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ सॉरी एस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन is the order of is the order of rds ठीक है ओवरऑल ऑर्डर किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कौन सा ऑर्डर मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन देता है ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन डिफाइन करता है जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ऑर्डर होगा वो ही आपका ओवरऑल ऑर्डर होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ठीक है अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं मैकेनिज्म के ऊपर ठीक है तो केस 1 जैसे सपोज करो इसमें पहला केस है When ठीक है इस सॉरी ठीक है क्वेश्चन है यहां पे आता है वेन आर डी एस इज गिवन वेन आर डी एस इज गिवन ठीक है कोई ये क्वेश्चन है मेरे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ठीक है इसमें भी पहला पार्ट क्या है वेन वेन आर डी एस इन्वॉल्व only reactant ठीक है ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जैसे आपके जो नीट में क्वेश्चन आएंगे वो इसी पर बेस्ड आएंगे ठीक है जैसे सपोज करो मान लो जैसे टू एट प्लस थ्री बी टेंस टू गिव ए टू बी थ्री क्या दिया है ए टू बी थ्री दिया हुआ है सपोज करो इसका मैकेनिज्म जो है मैकेनिज्म जो है वो आपको इस तरीके से दिया हुआ है ए प्लस बी टेंस टू गिव ए बी ठीक है ये मेरा स्टेप वन है क्या है मेरा स्टेप वन और यही स्लो है स्लो स्टेप है ठीक है दूसरा क्या है ए बी प्लस बी टेंस टू गिव ए बी टू क्या दे रहा है आपको ए बी टू ये स्टेप टू है ये फास्ट स्टेप है क्या है फास्ट स्टेप है और सपोज करो तीसरा स्टेप है तीसरा स्टेप है ए बी टू प्लस बी तीसरा स्टेप है ए टू बी प्लस ए तो ये देगा आपको ए टू बी थ्री ये स्टेप थ्री है ये भी फास्ट स्टेप है आपको इसका रेट डिफाइन करना है क्या डिफाइन करना रेट आपको डिफाइन करना है तो देखो ओवरऑल आप इस रिएक्शन को ऑर्डर ऐड करो तो ए बी ए बी कैंसिल हो जाएगा ए बी टू ए बी टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपको ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगा अभी भी टू ए प्लस थ्री बी टेंस टू गिव ए टू बी थ्री तो यही मैजिक है केमिक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आप बोल सकते हो कि ठीक है अब मैंने क्या बोला इसका ओवरऑल मोलिकुलरिटी डिफाइन करना नामुमकिन है लेकिन क्योंकि ये तीन स्टेप में हो रहा है हर स्टेप एलिमेंट्री स्टेप है और किसी भी एलिमेंट्री स्टेप का मोलिकुलरिटी डिफाइन करना पॉसिबल है तो हम अलग अलग हम, हम क्या करेंगे हर स्टेप का मोलिकुलरिटी इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे अलग अलग ठीक है इसकी मोलिकुलरिटी कितनी आ गई दो आ गई इसकी भी मोलिकुलरिटी कितनी आ गई दो आ गए लेकिन इसकी मोलिकुलरिटी कितनी आ गई तीन तो देख रहे हर स्टेप की मोलिकुलरिटी अलग अलग है बट ओवरऑल मोलिकुलरिटी इनकी कभी भी डिफाइन नहीं होती आई बात समझ सबको आप कैसे डिफाइन करोगे किसको इग्नोर करेगो मान लो भैया एक बाप के तीन बच्चे हैं तो तीनों ही बराबर है ना उसके लिए ऐसे थोड़ी ना कि भाई मैं इसको ले लूंगा इन दोनों को छोड़ दूंगा नहीं ये तो गलत हो जाएगा इसलिए अगर एक से ज्यादा स्टेप होते हैं किसी भी रिएक्शन का तो उनका मोलिकुलरिटी डिफाइन करना थोड़ा क्या होता है नामुमकिन होता है अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करूँ रेट लॉ एक्सप्रेशन आप क्या लिखोगे आर बराबर के अब सोलह सोलह स्टेप तो ये है आपको कहीं ऐसा नहीं हो m इज इक्वल टू टू तो ये टू ए नहीं है याद रखना के a का पावर वन और b का पावर वन तो इसका ऑर्डर कितना देखो यहाँ मोलिकुलरिटी तो पता नहीं लेकिन ऑर्डर कितना है ये सेकेंड ऑर्डर क्या क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप ही आपको ऑर्डर डिटरमाइनिंग स्टेप होता है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ठीक है तो याद रखना इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं ठीक है इसमें अच्छा क्वेश्चन का लेवल का बात है जब आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट आ जाए तब वो क्वेश्चन अच्छा लेवल का बन जाता है ठीक है वो भी कर लेते डोंट वरी ठीक है तो ओवरऑल क्या देखो यहां पे जैसे सपोज करो केस सेकंड है क्या व्हेन आर डी एस इन्वॉल्व 
reactant and reaction intermediate. Ri मतलब reaction intermediate. तब इनको कैसे सॉल्व करना जब इफ आर डी एस इन्वॉल्व रिएक्शन इंटरमीडिएट देन वी हैव टू एक्सप्रेस इंटरमीडिएट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो कभी भी याद रखना अगर आर डी अगर रेट लो एक्सप्रेशन में इनके साथ का ये आ रहा है क्या क्या बोलते हैं रेट लो एक्सप्रेशन में अगर आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट आ रहा है तो आपको उस इंटरमीडिएट को हटा के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको ले जाना पड़ेगा कैसे ले जाना पड़ेगा सपोज करो यही रिएक्शन में लेता हूँ ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी टेंस टू गिव ए टू बी थ्री ठीक है तो इसका स्टेप वन क्या था स्टेप वन था ए प्लस बी टेंस टू गिव ए बी ठीक है स्टेप टू क्या था ए बी प्लस बी टेंस टू गिव ए बी टू और स्टेप थ्री क्या था स्टेप थ्री था ए बी टू प्लस बी प्लस ए तो ये क्या हो जाएगा ए टू बी थ्री अब मैं बोल रहा हूँ स्लोवेस्ट स्टेप आपका ये है तो ये आपके क्या हो जाएंगे फास्ट स्टेप क्या हो जाएंगे फास्ट स्टेप ठीक है अब आपका आर डी रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा आर बराबर के ए बी और बी अब आपका मेन फोकस क्या होगा इस ए बी को हटाना पड़ेगा ठीक है तो हमेशा देखो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म किस स्टेप में हो रहा है तो पहले स्टेप में तो याद रखना अगर आपको कुछ ना दिया जाए तो इस रिएक्ट इसको क्या मान लो आप नहीं एक्चुअली इसका मैकेनिज्म इस तरीके से के वन के टू K3, K4. तो यहाँ पे K3 आएगा रेट कांस्टेंट क्या आएगा इसका K3 थ्री रेट कॉन्स्टेंट दिया हुआ है ठीक है सर सेकेंड सेकेंड स्टेप का आपको क्या करना है इस AB को हटाना है तो AB देखो कौन सा रिएक्शन में आ रहा है कौन से स्टेप में आ रहा है पहले स्टेप में आ रहा है तो क्या मैं K इक्लिबीरियम क्योंकि इक्लिबीरियम दिया हुआ है अगर ये साइन नहीं भी दिया ना बेटा तो भी आप इसको इक्लिबीरियम मान सकते हो याद रखना ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है याद में अगर आपको देखो ए बी कहाँ मिल रहा है ए बी सिर्फ या तो इस स्टेप में मिल रहा है या तो इस स्टेप में इस स्टेप का तो कोई यूज है ही नहीं तो अब याद करो पहले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ अगर आपको ये इक्लिबीरियम नहीं भी दिया तो भी आप अपने मन से इक्लिबीरियम ले सकते हो कोई वादा नहीं है तो इक्लिबीरियम को मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी तो ए बी तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी बराबर को मैं क्या लिख सकता हूँ के इक्लिबीरियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी और के इक्लिबीरियम को मैं क्या लिख सकता हूँ के वन बाई के टू कंसंट्रेशन ऑफ एयर कंसंट्रेशन ऑफ बी तब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो रेट बराबर क्या हो जाएगा के थ्री इंटू के वन इंटू के थ्री के वन इंटू के टू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी और ये बी है तो बी स्क्वायर तो ये एग्जैक्ट आपका रेट लो एक्सप्रेशन हो जाएगा तो एग्जैक्ट ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर आपका हो जाएगा थ्री अगर आपको ऐसा बोले कि वट इज इफेक्टिव रेट कॉन्स्टेंट तो इफेक्टिव रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू हो जाएगी के थ्री इंटू के वन बाय टू आई बात समझ में तो दिस इज योर अगर आपको सिर्फ के दे और ये बोले वट इज द के इफेक्टिव वैल्यू या वट इज द एक्सप्रेशन ऑफ के इफेक्टिव तो आप क्या करोगे वही पुट करके निकालोगे लास्ट में जो एक्सप्रेशन आएगा वही आपका के इफेक्टिव होगा मतलब के इफेक्टिव मतलब के थ्री इंटू एक्जैक्ट जो भी के वन होगा उनका मल्टीप्लीकेशन जो भी देख लो भाई ये भी एक कुछ ना कुछ तो रेट कॉन्स्टेंट आपको वैल्यू देगा ही ना कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट इज गिविंग कॉन्स्टेंट और वही कॉन्स्टेंट एक्जैक्ट उसका एक मैंने नाम दे दिया ओवरऑल कि दिस इज के इफेक्टिव आई बात समझ सबको एक और क्वेश्चन देखते हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ठीक है तो यहाँ से आपका चैप्टर ऑलमोस्ट क्या हो चुका है खत्म ट्वाइस ऑफ ओ थ्री टेंस टू गिव थ्राइस ऑफ ओ टू ठीक है लेट इसका मैकेनिज्म है इसका मैकेनिज्म है ठीक है ओ थ्री टूटेगा के वन के टू ओ टू प्लस ओ ये आपका है स्लो स्टेप सॉरी ये फास्ट स्टेप है ये आपका कौन सा स्टेप है फास्ट स्टेप है ठीक है दूसरा स्टेप में क्या दिया हुआ O प्लस ओ थ्री टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ ओ टू ये आपका क्या है स्लो स्टेप है ठीक है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कैलकुलेट इफेक्टिव रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा ठीक है ये स्लो स्टेप है तो R बराबर क्या हो जाएगा लेट uh, इसका मुझे दिया हुआ है लेट इट भी इसका मुझे दिया हुआ है ऐसे K3 क्या दिया हुआ K3 तो इस 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 स्टेप का रेट कांस्टेंट K3 उसने दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ओर कंसंट्रेशन ऑफ O3 क्योंकि O मेरा क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो आपको ये हटाना पड़ेगा आप कैसे हटाओगे इस स्टेप को देखो तो इस स्टेप में क्या होगा के वन बाई के टू आपको किसके बराबर है ओ टू ओ बाय ओ थ्री ठीक है इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वो किसके बराबर होगा के वन इंटू के टू ओ थ्री बाय 
O2 ये हो जाएगा ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो R बराबर क्या हो जाएगा K3 K1 वन इंटू के टू ओ थ्री बाई ओ टू इंटू ओ थ्री ओवरऑल रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा K इफेक्टिव इंटू ओ थ्री का स्क्वायर और ओ टू का पावर माइनस वन तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा ओवरऑल ऑर्डर आपका हो जाएगा फर्स्ट और के इफेक्टिव आपका क्या हो जाएगा के इफेक्टिव हो जाएगा K3 थ्री इंटू के वन ठीक है तो इस तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको ये चीजें आपको समझ में आएंगे यहाँ से हमारा केमिकल कैनेडिक्स क्या होता है बेटा खत्म होता है प्लीज एक बार एनसीआरटी जरूर रीडिंग मारिएगा उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा ठीक है एंड होप सो फॉर मंडे से हम क्या चालू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करेंगे तो यहाँ खत्म करते हैं सो थैंक यू वेरी मच